ওনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান কি করছে রক্ষী বাহিনী বানিয়েছে বিকজ উনি আর্মিকে বিশ্বাস করতে পারতেছিল না ওই বাকশাল তৈরি করছে আর্মিকে বিশ্বাস করতে পারতেছিল না ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষি করতে পারছে এখন শেখ হাসিনা একজাক্টলি সেম জিনিসটা করতেছে সেম জিনিসটা করতেছে এখন আর্মি এই জিনিসটা পছন্দ করতেছে না আর্মির জুনিয়র থেকে শুরু করে এখন যে সমস্ত নিয়মকানুন আর্মিকে প্রতিটা দিনই নতুন নতুন নিয়ম কানুন দিচ্ছে এই যে বিভিন্ন সময় আপনারা দেখতেছেন জুল কারণে স্যারের কাছে বিভিন্ন ইনফরমেশন আসতেছে আমাকে এক অফিসার কয়েকদিন আগে মেসেজ দিচ্ছে স্যার এখন বাইরের কোনো লোককে কোনো স্মার্টফোন বা ইয়া নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ঢুকতে দিতে যাচ্ছে না ইভেন অফিসারদেরকে মনিটর করা হচ্ছে সেনাবাহিনী কার পক্ষে আছে এবং সেনাবাহিনী আমরা একটু মধ্যে একটা খবর অথবা জেনেছেন জিএম কাদেরকে নাকি কোনো একজন ব্রিগেডিয়ান তিনি বাধ্য করেছে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য তো সেনাবাহিনীর মূল প্রেক্ষাপট নিয়ে সেনাবাহিনী কি করতে পারে সেনাবাহিনী কিনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আলোচনা করেছেন সাবেক একজন সেনা সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভাই তার আলোচনা আসলে বুঝতে পারবেন যে সেনাবাহিনীর ভিতরে কিভাবে আসলে ভারতের কিছু নাকি গোয়েন্দারা ঢুকে তারা এই কাজগুলো করতেছে বেদর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলুন তার কথাগুলো শুনবো যশোরের জিওসি আছেন উনি হচ্ছেন উনিও গোপালগঞ্জের উনি একুশ লং কোর্সের উনি একজন ভেরি মিডিয়কার অফিসার কিন্তু এই গত আওয়ামী লীগ মানে ক্ষমতা আসার পর থেকে উনি মোটামুটি জাম্প স্টার্ট করে মোটামুটি তার কোর্সমেটদের ভালো ভালো অফিসারদের থেকে তো ইয়া ক্রস করে উনি চলে গেছেন আগে মেজর জেনারেল হয়ে গেছেন মেজর জেনারেল হয়ে উনি হয়েছেন হচ্ছে এম এস এম এস হচ্ছে মিলিটারি সেক্রেটারি এটা হচ্ছে আর্মির অফিসারদের যে সমস্ত পোস্টিং কন্ট্রোল করে এই এই এম এস করে সো সরকার যেভাবে চায় কোন জায়গায় কোন অফিসার সেট আপ করা এটা উনি করেছে করার পরে উনি সরকারকে কনভিন্স করেছে যে বগুড়া জায়গাটা হচ্ছে বিএনপির ঘাটি অতএব ওই জায়গাটাতে তখন যে পরিস্থিতি হবে সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাকে যেন ওই জায়গায় পোস্টিং দেওয়া যায় উনি দেড় বছর আগে উনি পোস্টিং গিয়েছেন যাওয়ার পর থেকে শুরু করেছেন উনি কন্টিনিউস লোকাল প্রশাসনের সাথে ক্লোজ ডোর মিটিং ট্রোডিং করে উনি একটা সবাইকে প্রশাসনকে প্রস্তুত করেছেন যে ফিউচারে যে দুই হাজার চব্বিশের ইলেকশনটা যেভাবেই হবে আগেরটা যেরকম আমি আরেকটা ইয়াতে আমি আপনি ব্যারিস্টার জিলুরের একটা শুনেছেন কিনা যে এই ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্ল্যানটা করেছিল হচ্ছে জাভেদ পাটোয়ারি তখনকার আইজি জাভেদ পাটোয়ারি জিলু এটা ক্লিয়ার ভাবে বলেছে জিলু আমার ফ্রেন্ড এই জন্য নাম ধরে ওকে বলতেছি এই সময়টায় উনিও ছিলেন হচ্ছে ওই এলাকাতে ছিলেন হচ্ছে বিজিবিতে জেনারেল আজিজের আন্ডারে উনি ছিল জেনারেল আজিজের খুব প্রিয় লোক এবং सरकार अनेक आगे एकदम नेक्स्ट इलेक्शन कैमन एवं परिस्थितिवेचना मन करें तूर्व थी परिकल्पना कर रखे আগে থেকে আমি এই ইংল্যান্ড এই সরি নিউ ইয়র্কে একজন সাংবাদিক আছে আমাকে বছর দেড়েক আগে ডেকে আমাকে একটা থিউরি খাওয়ানোর চেষ্টা করছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি সামনের ইলেকশনটা কেমন হবে মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি গোয়েন্দা সংস্থা যেটা পরিকল্পনা করেছিল সেই পরিকল্পনা পরিকল্পনা কি যে এখন ম্যাডাম খালেদা জিয়া তো অনেক বয়স হয়ে গেছে উনার এখনো উনি এখন অনেকটা ডিজোরিয়েন্টেড টাইপ উনি উনি তো আর ক্ষমতা নিতে পারবে না উনি তো আর ইয়াতে আসতে পারবে না সো তারা প্ল্যান করেছে তারেক জিয়া তারেক জিয়া তো তাকে টাকা দিলে সে ঠান্ডা হয়ে যাবে তাকে তার কত টাকা দরকার আমরা তাকে টাকা দিব টাকা আওয়ামী লীগ সরকার তাকে টাকা দিবে আর অলরেডি আশি জনের উপরে বিএনপির লোকজন অলরেডি একটা নতুন ফোরামে বিএনপি করে ইয়া করার জন্য রেডি আছে দেখেন ওইটা কিন্তু আগের থেকে পরিকল্পনা করছে কিন্তু প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে যখন দেখতেছে যে তারা এই ফর্মুলাটা খুব একটা কাজ দিচ্ছে না লোকজনের রেসপন্স ঠিক নাই বা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা ফ্রুটফুল ইলেকশন দেখাইতে হবে এবং তৃণমূলে তারা যথেষ্ট পরিমাণ বিএনপির লোকজন আনতে পারেনি যে দুজন আনছে সেই আনতে বলবো একজনই আনছে শুধু এই ব্যারিস্টার শাহজাহান উপর আর জেনারেল ইব্রাহিম অ্যাকচুয়ালি আমি পরবর্তীতে যেটা শুনেছি মানে আমি খুব আপসেট হয়েছি অ্যাকচুয়ালি উনার মতো একজন ডিস্টিংগুয়েড মুক্তিযোদ্ধা উনি নাকি অ্যাকচুয়ালি ওই এক এগারোর পর থেকে যে কিংস পার্টি হিসাবে ছিলেন তারপর থেকে যে ডিজে ফাইভ তার একটা কানেকশন ছিল ওইটা উনি ইয়া করতে পারেন নাই সো অল থ্রো ইউ আজ এ মোল ইন দ্যাট গ্রুপ তো একজন ডিস্টিংগুইশ মুক্তিযোদ্ধা এরকম একটা কাজ করছে আমি নিজে খুব শখ হয়েছি সো তারা পরিকল্পনা যেটা করতেছে এতদিন ধরে পরিকল্পনা করে আসছে বিএনএম আর বিএনএম তৃণমূল এট প্রেজেন্ট দেখেন এদের কি কিন্তু কোনো খবর নাই কারণটা কি এই জিনিসটা কন্ট্রোল করতেছে আমরা পত্র পত্রিকা অলরেডি দেখেছি যে জি এম কাদের তার ওয়াইফ সহ এখানকার যে ডেপুটি হাইকমিশনার আছে কি জর্জ নাম যেন নাম 
তাকে রক অনুভাবে উনি যেহেতু একটু নারী প্রীতি উনার ছিল উনাকে নিয়ে হানি ট্র্যাপ করে উনাকে জাস্ট ব্ল্যাকমেল এর মধ্যেই রাখছে এবং উনার যে ধারাবাহিকতা আছে এই প্রত্যেকটা ইলেকশনে প্রতিবারই আইসা ইন্ডিয়ান কেউ একজন এসে উনাকে প্রেশার দিচ্ছে সো আমাদের এই প্রেশার দিচ্ছে কার পক্ষে আওয়ামী লীগকে রাখার জন্য এই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের যে ইন্ডিয়ান রুট ইজ ভেরি ডিপ ভেরি ডিপ আমি প্রতিটা লেখার মধ্যে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এখন আমাদের এখানকার মিনিস্টাররাই এসে বলে যে ইন্ডিয়াকে আমরা বলেছি আমাদের সংবাদ আমাদের জন্য শেখ হাসিনাকে জন্য ক্ষমতায় রাখা হয় এই জিনিসটা আমি এত এইটুকু বলার কারণ হচ্ছে এই যে আপনি বলতেছেন দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী আমি আপনার এই লিঙ্কটা কয়েকজন সেনাবাহিনী অফিসারকে পাঠাচ্ছি যে আমি কনক ভাইয়ের শোতে আসছি তারা প্রত্যেকেই যে কমেন্ট গুলা করছে তুমি কি এখন সেনাবাহিনীকে এখন দেশপ্রেমিক বলো তারা যেহেতু তোমার সিনিয়র এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় এবং অ্যাকচুয়ালি আমি প্রেজেন্ট সার্ভিং কিছু অফিসারের সাথে আমি লাস্ট কয়েকদিন আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করেছি কয়েকজনের সাথে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেনাবাহিনীকে যতই দেশপ্রেমিক না বা তারা এখন ডিলে হয়েছে সবকিছু বুঝতেছে কিন্তু ইনসাইড যে জুনিয়র লিডারশিপ আছে তারা কেউই প্রেজেন্ট সেনাবাহিনীর যে আওয়ামী লীগের যে রোলটা তারা অ্যাকসেপ্ট করতেছে না আপনি একটা জিনিস দেখেন আমরা আমাদের এই সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ সময় পাঁচটা ব্যাটালিয়ান যুদ্ধ করছে তারা কেন যুদ্ধ করছে কারণ কি ওই তখন একটা নির্বাচন হয়েছিল নির্বাচন হয়েছিল হওয়ার ফলে শেখ মুজিব পাওয়ারে এসছে কিন্তু তাদেরকে পাওয়ারে দেয় নাই সো দে রিভোল্টেড হ্যাঁ তাদের তো ক্র্যাকডাউন তো একটা ছিল ক্র্যাকডাউনটা হয় বিদ্রোহটা ইমিডিয়েট হয়েছে না হলেও কিন্তু হইত তখন সেনাবাহিনী কি জন্য দাঁড়াইছিল গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দাঁড়াইছিল কিন্তু এই মুহূর্তে গণতন্ত্রটা কোথায় আপনি কি গণতন্ত্র দেখেন এই যে দেখেন যে শুধু গণতন্ত্র না ভোটাধিকার বিষয় ভোটের অধিকার না না গণতন্ত্র সাথে ভোটাধিকার তো ইনবিল্ড গণতন্ত্র থাকলে ভোটাধিকার থাকতে হবে কিন্তু যেটা হয়েছে এই 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 যে আমরা আমাদের সেনাবাহিনী সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের জন্যই কিন্তু সেভেন্টি ওয়ানে দাঁড়িয়েছিল এবং তারা যুদ্ধ করেছিল দেশ স্বাধীন করেছিল কিন্তু বর্তমানে আমাদের তো রোল না এই যে আপনি জুলকানন্দায়ন সায়ারের পোস্টটা দেখছেন যে ব্রিগেডিয়ার নিশাদুল ইসলাম খান সে তার বারো তেরো জন অফিসার নিয়ে সে জাতীয় পার্টির অফিসে ঢুকে ঘেরাও করে রাখছে দুইশো পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখছে এটা তো গণতন্ত্র না এটা তো গণতন্ত্র না মনে করেন যে এখন প্রতিটা জায়গায় আমরা যে হ্যাঁ নিশাদ আমি অ্যাকচুয়ালি তাকে লেফট হ্যান্ড অবস্থা থেকেই চিনি খুব সফট স্পোকেন এবং আমি তাকে খুব ভালোই জানতাম কিন্তু সে এই ধরনের একটা কাজ করবে এটা আমার মানে মানে কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে আমি তো আওয়ামী লীগের চাকরি করতেছি না আমি করতেছি দেশের চাকরি করতেছি আমি যখন কমিশন পেয়েছি আমি শপথ নিয়েছে দেশের জন্য শপথ নিয়েছে এখন এই মুহূর্তে ওরা যেটা করতেছে গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ হয়ে ইলেকশনের যে জব অফ আর্মি এবং আর্মির যে মেইন স্ট্রিম যারা আছে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত যে এটা আমাদের কাজ না কেন আমরা এখানে যাচ্ছি আমাদের যে মান সম্মান গৌরব যেটা ছিল এটা ধীরে ধীরে এখন প্রতিটা আর্মির আর্মির বিষয়ে কোন একটা হইলে লোকজন যে সমস্ত কমেন্ট করে কোন ভাই আমার আমার মানে আই ফিল সো হার্ড আই গট সো পেইন যে আমার এই আর্মিটা এরকম হয়ে আছে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমি যে আর্মিতে চাকরি করে আসছি একটা সময় পর্যন্ত আমি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনবার ইউএন মিশনের সাথে করছি বিদেশি বাহিনীদের সাথে করছি তাদের তুলনায় আমাদের ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আদার থিংস একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের আর্মি এই আর্মিটাকে নষ্ট করে দিতে হচ্ছে আমি যদি আমি ভারত কেন বলবো আমি বলবো আহমিল এই যে যখন মুক্তিযুদ্ধের পরে শেখ ওনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান কি করছে রক্ষী বাহিনী বানিয়েছে বিকজ উনি আর্মিকে বিশ্বাস করতে পারতেছিল না ওই বাকশাল তৈরি করছে আর্মিকে বিশ্বাস করতে পারতেছিল ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষি করতে পারছে এখন শেখ হাসিনা এক্সাক্টলি সেম জিনিসটা করতেছে সেম জিনিসটা করতেছে এখন আর্মি এই জিনিসটা পছন্দ করতেছে না আর্মির জুনিয়র থেকে শুরু করে এখন যে সমস্ত 
নিয়মকানুন আর্মি কে প্রতিটা দিনই নতুন নতুন নিয়ম কানুন দিচ্ছে এই যে বিভিন্ন সময় আপনারা দেখতেছেন জুলকান স্যার এর কাছে বিভিন্ন ইনফরমেশন আসতেছে আমাকে এক অফিসার কয়েকদিন আগে মেসেজ দিয়েছে স্যার এখন বাইরের কোন লোককে কোন স্মার্টফোন বা ইয়া নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভিতর ঢুকতে দিতে যাচ্ছে না ইভেন অফিসারদেরকে মনিটর করা হচ্ছে যে সমস্ত অফিসাররা এখন এমন একটা হচ্ছে যে বুস ডক্টর যেটা ছিল আইদার ইউ আর উইথ অর উইথ মি অর এগেইনস্ট মি এখন সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে গেছে বাট মেইনলি একজন অফিসারের সাথে আমি আলাপ করে যে জিনিসটা ইয়া করলাম যে তারা এখন আওয়ামী লীগ সরকার এই টিকে থাকার জন্য এখন এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে মনে করেন যে এখন আমরা সবাই বলি যে হ্যাঁ ইলেকশনে একটু ডান বাম সবসময় হয়েছে দেশং তা আওয়ামী লীগ যে জিনিসটা করতেছে অর্গানাইজ ভাবে এখন একটা জিনিস দেখেন এখন সবাই বুঝতেছে যে দেশের মধ্যে একটা স্যাংশন আসতে পারে স্যাংশন আসতে পারে এমন স্যাংশন আসতে পারে কি জন্য কারণ নির্বাচনটা ঠিক মতো আওয়ামী লীগ করতেছে না বা পার্টিসিপেটি হচ্ছে না এখন পার্টিসিপেটি হওয়ার জন্য কি করতে হবে সিম্পল একটা জিনিস এখন মনে করেন যে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ যদি দেশের কথা চিন্তা করতো তাহলে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক দেওয়া কিন্তু কোনো সমস্যাই না কিন্তু তারা এটা দিবে না কি জন্য ব্যাক ইন দা মাইন্ড ইন্ডিয়া তাদেরকে সাপোর্ট করতেছে কেন সাপোর্ট করতেছে আপনার মনে আছে পিলখানা ঘটনার কথা মনে আছে এই যে পিলখানা ঘটনার সাথে যে শেখ হাসিনার জড়িত আছে তার আওয়ামী লীগ জড়িত আছে তার অফিসাররা জড়িত আছে আমি অলরেডি এটা নিয়ে তিনটা পর্ব লিখছি তিনটা পর্ব লিখছি জেনারেল আজিজ থেকে শুরু করে ওই সময়কার যত জেনারেল যে জেনারেল মামুন খালেদ ইমরুল কায়েস এরা সবাই তখন ওই জায়গার আশেপাশে ছিল কেউ কোথায় কোনো ছবি তুলছে কিনা ইয়া করছে কিনা সবকিছু ইয়ে করছে এই যে এই জিনিসগুলা তারা রাতের আধারে যারা কিলারদেরকে বের করে দিছে ইভেন একটা ভিডিওতে আসছে যে একটা কিলারের ছবি এটা আমিও আমিও ইয়াতেও শেয়ার করছি এখন এই জিনিসটা যদি সরকার যদি চেঞ্জ হয় কেন মনে করেন যে ইন্ডিয়া এখন ইভেন আমেরিকার সাথে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করতেছে আমেরিকা যেটা বলতেছে আমেরিকায় তাদেরও দরকার আছে কেন করতেছে কারণ এইটা যদি সরকার যখন চেঞ্জ হয় পুরো আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া এক্সপোজ হয়ে যাবে যে এই সাতান্ন জন হত্যার পিছনে ইন্ডিয়া ছিল আওয়ামী লীগ ছিল এইটা থেকে এসকেপ করতে পারবে না সো এখন শেখ হাসিনা বাঘের পিঠে সর হয়ে আছে এবং এটা আমরা সবাই জানি এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটা অফিসারের মধ্যে ওই সাতান্ন জন অফিসারের জন্য যে বুক ফাটা কান্না যেটা আছে ওইটা আছে যখনই এটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে যখনই জিনিসপত্র এক্সপোজ হওয়া শুরু করছে আপনারা জানেন অলরেডি ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট কিন্তু বের হয় নাই ওখানে ছিল ব্রিগেডিয়ার হাসান নাসির স্যার ছিল ওখানে ইনভেস্টিগেশন স্যারকে ওখান থেকে বের করে দিছে যখন উনি কোনো কম্প্রোমাইজ করতে চান নাই উনি এখন রিটায়ার্ড সো এখানে যতগুলা ইভিডেন্স ছিল আমার জানা মতে সবাই সব এভিডেন্স রেখে দিছে ইট উইল সারফেস যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে ক্ষমতা থেকে যায় সো এইটাই হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভয় তো আমি একটা জিনিস একটু বলি যে ধরেন দুই হাজার নয়ে হাসিনা আসার পরে বা বিডিআরের এই ঘটনাটা ঘটার পরে হত্যাকাণ্ড ग्रुप ट्रेनिंग ढुके जाने कि इतिहास मानी जरा जरा सार्विंग आतान्न जन के तरह विभिन्न पर्याय पे তাদেরও কোনো প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমরা দেখি না মানে আমাদের এই দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী যাদেরকে নিয়ে এত গর্ব যেটা আপনি এখনো বেদনাহত হন তারা কি বেদনাহত হয় না আপনি কিভাবে দেখেন এই বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি তারা বেদনাহত অবশ্যই হয় কিন্তু আমি এর আগেও আপনার অনুষ্ঠানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে তারা সিস্টেমেটিক ভাবে জেনারেল আজিজকে ওখানে বসানোর পরে সেনা প্রধান হিসেবে বসানোর পরে প্রমোশন সিস্টেম যেটা আছে সেটাকে একদম একদম যাচ্ছে তাই ভাবে ইয়া করে ফেলছে এখন হচ্ছে এখন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তারা ফর্টি পার্সেন্টের মতো ডিজার্ভিং কেসকে দিচ্ছে আর সিক্সটি পার্সেন্ট দিচ্ছে হচ্ছে আওয়ামী লীগ ফ্যামিলি এবং যাদের কিছু না কিছু ভাইস আছে যে সমস্ত অফিসাররা আগে মনে করেন যে নারী গঠিত বা অন্যান্য নৈতিক পদস্খলন যদি কোনো কিছু তারা প্রমোশনের ধারে কাছে আসতে পারতো না তারা এখন ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেট কি জন্য কারণ তাদেরকে ওইটা দেখা এই সরকার বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে ইপসিত গোল যেগুলো আছে এগুলো তারা পূরণ করতে পারতেছে এই আমি এর আগে এরকম অনেক অফিসারের কথা আমি আমি বলতে পারি একজন অফিসার লেফটেন্ট কর্নেল শাহজান সিরাজ পরে তার নামে লোক ভর্তি আপনার আপনার মনে আছে যে অল দ্য প্রেসিডেন্ট মানে ওই হারিস বলতেছিল যে লোক ভর্তিতে কিছু একটা দুইটা বাড়ি করে টাকা এই কাজটা করতে হচ্ছে যেন আজিজের সময় 
जाए स्वाधीनता विपन्न देश मानुषिम चलते स्वाधीनता सार्वभौमे जनगण जो अधिकार ही हर फेले तो अपना सेंा बाहन वीरत दिए कि जनप्रिय हार दरकार नहीं कनप्रिय हार दरकार कारण डील कर लाइफ एंड डेथ जुद्ध कमांडलि मानते ब्लैंडलि मानले कथा विपदे झुकी सो जगह जगह जनप्रिय हार उचित ना क्योंकि गणतंत्र क्योंकि ठीक है एरसाद पतने कथा तक जो एरसाद पतन है बीएम ए हटात गणतंत्र मास ग्रहण सबाईबैक 
জেনারেল নুরুদ্দিন গণতন্ত্র উনি কিন্তু তার আন্ডার কমান্ডের কাছে তার মতামত চেয়েছেন তারপরে কিন্তু উনি জেনারেল এরশাদকে বলেছেন যে আই এম নট রিডিউসার এই জিনিসটা এখন আর নাই এখন আর সেনাবাহিনীতে নাই আমি সেনাবাহিনীতে এই ইন্ডিয়া চায় আমাদের সেনাবাহিনীটা ডাল হোক যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়ার আপনি রৌমারির কথা জানেন তারপরে আরো কয়েকটা জায়গা ইয়াতে জানেন যে ওরা কিন্তু বারবার আমাদের কাছে কিন্তু মার খাইছে মার খাইছে কি জন্য বিকজ অব দ্য অফিসার্স এই জন্যই তারা চাইছিল যে এই বিজিবিতে একটা আন্দোলন করে যাতে তাদের তাদের মানে বিডিআর এ বিজিবিতে যেন বিশেষ টাইপ অফিসার থাকে তাহলে কিন্তু তাদের জন্য জিনিসটা সোজা কিন্তু আর্মি অফিসার থাকলে তারা এটা পারবে না সো তারা কিন্তু লেগে আছে আর্মিকে ধ্বংস করার জন্য এবং তারা কিন্তু বিডিআর হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ ওইটা তারপরে বিজিবি থেকে অফিসার সরাইতে পারে নাই কিন্তু তারা কিন্তু এখনো লাইগা আছে আর্মিটাকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করার জন্য এখন মনে করেন এই যে আর্মিতে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটির কথা আপনি শুনছেন বাট আমি কিছু অফিসারের কাছে শুনছি যে নর্মালি একটা ইউনিটের ডিসিপ্লিন যেটা হয় সেটা হচ্ছে পিটি প্যারেন্ট মনে করেন আমি সিও হিসাবে আমি কখনোই পিটি পিটি সকালের পিটি মিস করতাম না সকালে পিটি পিটি করতাম তারপরে আমরা আমরা আবার প্যারাকাউন্ট বললে আমরা এডিশনাল কাজ করবো সবাইকে বলে দিতাম যে আমরা অফিসাররা মিনিমাম বিশ রাউন্ড ফায়ারিং করে তারপরে ঢুকবো মানে যাতে জাস্ট আমাদের সোলজারিং ইয়াটা যেন থাকে সো এই যে সোলজারিং জিনিসটা আর্মিতে এখন কমে গেছে হয়তো বা ইন্ডিভিজুয়াল কিছু থাকতে পারে কারণ কারণটা হয়েছে কি এখন সমস্ত যাদের ভাইস আছে ডিসিপ্লিন সমস্যা আছে তাদেরকে বানায় বানায় আমাদের ইন্ডিয়া বা আওয়ামী লীগ যেন একটা লয়ার একটা ভঙ্গুর আর্মি তাদের কমান্ডে সবসময় চলে কিন্তু এই আন্ডার কমান্ড যারা জুনিয়র অফিসার আছে তারা এখন এই জিনিসটা আর পছন্দ করতেছে না তারা আর পছন্দ করতেছে না যে তারা তো ভুলেও চাবে তারা এটা তো এখন দেশের জনগণ সবার কাছে ক্লিয়ার যে ইন্ডিয়া এখন আমাদের এই নির্বাচনের কারিগরিটা করতেছে এটা তো কারো কাছে কোন এই যে জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী যখন দেখা গেল যে কক্সবাজারে যে আসনটা দিছে ওইটা বোধ হয় জেনারেল ইব্রাহিমের ইব্রাহিমকে দেওয়া হয়েছিল তাই না না জেনারেল মাসুদ হচ্ছে ফেনি তিন ও ফেনি তিন ফেনি তিন কক্সবাজারে দেওয়া হয়েছিল কাকে যেন রাজীব খানের সাথে তার খাতির সো সে ওই ইন্ডিয়ান ইয়া লাগে সে ওখানে ওই 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 ইয়াটা দিয়ে দিছে এখন কিন্তু তারপরে বাসুদ্দিন চৌধুরী সে চলে গেছে ইন্ডিয়াতে তার সিট ইয়া করার জন্য এখন তো দেশবাসীর কাছে সবার কাছে ক্লিয়ার যে ইন্ডিয়া আমাদের উপরে একজন সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইয়া হিসেবে তাদের এটা পছন্দ করার কথা না এবং তারা এটা পছন্দ করতেছে না সো এখন এই যে সামনে ডেভেলপমেন্টটা হবে এখন মনে করেন যে হঠাৎ করে তো একজন অফিসাররা যে তার মনের ভিতরে যেটা ক্ষোভ আছে ক্ষোভটা ইয়া করার জন্য একটা স্পার্কের দরকার আছে একটা স্পার্কের দরকার আছে এই যে মনে করেন যে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেটা হয়েছে সেভেন্টি ওয়ানে তারা যেহেতু আমাদের উপরে হঠাৎ করে একটা ক্র্যাকডাউন করছে সো ইট স্পার্ট সো সবাই রিভোল্ট করছে সেনাবাহিনী অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা আমার যেটা ধারণা সে একটা কয়েকজন আমি কিছু লোকদের সাথে কথা বলছি তাদের মাধ্যমে অন্যদের সাথে কথা বলেছি নাম্বার অফ রিটায়ার অফিসারদের সাথে কথা বলেছি তারা সবাই বলেছে একটা এমন একটা সিচুয়েশন আছে আপনি দেখতেছেন না কিছুদিন আগে বলে দিচ্ছি আর আর্মি আর্মির উপর বিভিন্ন রেস্ট্রিকশন দিচ্ছে এটি হচ্ছে এটার কারণ যে আর্মি এমন একটা সিচুয়েশন আছে হয়তো বা একটা স্পার্কে আগের সিচুয়েশন চলে আসতে পারে এখন দেখেন এই জিনিসগুলা মানে কি মেনে নিবে এখন যদি আপনি যদি মনে করেন আমাদেরকে কেন সবসময় দেশ প্রেমিক দেশ প্রেমিক বলে কারণ হচ্ছে কি আমাদের ট্রেনিং এর মধ্যে কন্টিনিউস আমাদের দেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা আমাদের ট্রেনিং এভরিথিং সবকিছু দেশ নিয়ে আমরা দেশকে কিভাবে আমরা রক্ষা করবো প্রতিটা ট্রেনের জিনিসের মধ্যে দেশ একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সো আমরা অ্যাকচুয়ালি দেশের প্রতিটা মানুষই দেশ প্রেমিক অবশ্যই এটা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অলরেডি প্রুভ হয়ে গেছে ছাত্র জনতা সবাই সেনাবাহিনীর সাথে জয়েন করছে কিন্তু 
উই আর ট্রেন ফর দেয়ার সো আমাদের কাছে এই ইন্ডিয়ার যে অ্যাগ্রাশন যেটা হয়েছে এটা এমন একটা সিচুয়েশনে গেছে এটা কেউ মেনে নিচ্ছে না এবং আমি যেটা মনে করতেছি যে ইন্ডিয়া এবং আওয়ামী লীগও একটা ভুল করতেছে ভুলটা কি যে তাদের তো একটা এস্কেপ গোট লাগবে একটা সময় একটা সময় তো মানে মনে করেন যে রোম বা যত বড় মঙ্গল এম্পায়ার অটোমান এম্পায়ার আজীবন তো কেউ রুল করে নাই একটা সময় আসবে সো এই সময়টা পিসফুল করার জন্য তারা কিন্তু আর কোনো পথ খালি রাখে নাই এখন যেটা হবে হয়তো বা ব্লাড শেড হইতে পারে আমি ইয়া করছি এই যে মনে করেন কিছু থাকে লোকজন এই যে একটা ট্রেন ইয়া করছে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট করছে এটা তো অবশ্যই একটা কেউ ট্রেন লাইন উঠেছে এটা কারণটা কি কারণ এখানে বিএনপির বিশ হাজার লোক এখন জেলখানায় তারা যাবে কোথায় তাদের যে দাবি দাওয়া এখন বিএনপি যদি কেউ যদি বিএনপি করে তার কোনো বিচার আচার নাই তার ফ্যামিলির কোনো সিকিউরিটি নাই ফাইনালি তারা কিন্তু অস্ত্র অস্ত্র ধরবে জি মানে গৃহযুদ্ধের দিকে দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছে আমি আসছি আপনার কাছে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আলোচনা শুনেছেন আলোচনা শুনে আসলে আপনাদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং সত্য মনে হয়েছে সেটা নিয়ে মন্তব্য কমেন্ট বক্সে